Selam arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bir tarihsel hata iddiası. Kur'an-ı Kerim çarmıha gerilmenin Musa peygamber ve Yusuf peygamber döneminde var olduğunu iddia ediyormuş. Fakat bu ise Kur'an-ı Kerim'de bir tarihsel hataymış. Bu şekilde bir argüman sunuyor ateist tarafından. Tabi bu bizim ülkemizde çok da bilinen bir ateist iddiası olmadığı için denk gelmemiş olma ihtimali %99. Yabancı ateistler tarafından sürekli olarak bu gündeme edilen bir şey. İddia kısaca şu şekilde arkadaşlar. Taha suresinde ve Yusuf suresinde Kur'an-ı Kerim çarmıha gerilme olayının Yusuf peygamber döneminde var olduğunu ve Musa peygamber döneminde var olduğunu iddia ediyor. Bilimsel bulgulara göre ise çarmıha gerilme olayı M.Ö. en fazla 500. yüzyıllara kadar bilinebilen bir şey. Fakat Kur'an-ı Kerim ise Yusuf peygamber ve Musa peygamberin ki kendileri zaten M.Ö. 10 ile 20. yüzyıllar arasında yaşadı. Bu yüzyıllar arasında çarmıha gerilme olayı yoktu. Kur'an-ı Kerim ise bunun var olduğunu iddia ederek bir tarihsel hata yapmıştır şeklinde bir argüman olarak insanlara sunuluyor. Kur'an'ın bir tarihsel hatası olarak insanlara sunuluyor. Şimdi biz konuyu şöyle özet bir şekilde anlayalım arkadaşlar. Taha Suresi 71. ayetinde Musa peygambere iman eden büyücüler hakkında Firavun onları tehdit ederek şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki فَلَوْقَدْتِ اَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Ellerinizi ayaklarınızı çaprazdan kat edeceğim, keseceğim diyor. وَلَوْسَلْ لِبَنَّكُمْ فِي جُزْ وَاِنْ نَخْلِ Burada işte sizi hurma kütüklerine asacağım. Burada usallibe, sallebe fiili var. Sallebe fiilini burada çarmıha gelmek olarak yorumlamış bazıları. Yani Musa peygamberin döneminde bu meale göre insanları çarmıha geliyormuş. Yine bir diğer bir ifade Yusuf suresinin 41. ayetine de geçiyor. Yusuf peygamber burada feyus de bu ifadesini kullanıyor. Ve diğeri ise asılır, idam eder anlamını kullanıyor. Burayı da bazıları çarmıha gelme olarak yorumlamış ki bundan dolayı bu ayette bir tarihsel hata iddiası sunuluyor. Şimdi öncelikle ayetteki bir meal hatası şu arkadaşlar. Salebe fiili Arapçada normalde bir şeyi bir yere asmak anlamlıdır. Mesela müfredat der ki bir insanın katledilmek amacıyla asılması, bir şeye yapıştırılması anlamlıdır der. Yani bu kelimenin doğrudan çarmıha gelmek anlamı yok. Arapçada zaten çarmıha olarak sali bir ifadesi kullanılıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim doğrudan le usalli bennekum ale salbi demiş olsaydı, sizi salbin üzerine asacağım demiş olsaydı, burada açıkça net bir şekilde sizi çarmıha geleceğim demiş olurdu. Fakat ayette böyle bir ifade kullanılmıyor. Önemli olan bir nokta ise şu arkadaşlar ayette fi harfi cari kullanıyor. Harfi cari demiş olduğumuz olay şu arkadaşlar. Mesela ala harfi cari bir şeyin üzerine anlamı verir. Min harfi cari ise bir şeyden anlamı verir. Fi harfi cari ise bir şeyin içine doğru anlam verir. Ayette ise fi harfi cari yani içine şeklinde bir ifade geçiyor. Burada usalli ben de kumfi cüz innahri ifadesi aslında sizi hurma kütüklerini, hurma parçalarının içine doğru saplayacağım anlamında. Yani bu da aslında Firavun tehdit ederken onları idam etmekle falan değil, onları çarmıha gelmekle falan değil. Doğrudan affedersiniz kaza saplama infaz yöntemiyle infaz edeceğini yani bu şekilde tehdit ettiğini gösteriyor Kur'an-ı Kerim bize. Ve Arapçada salebe fiili ala harfi ceri ile kullanıldığı takdirde demiş olduğum gibi asmak, bir yere çarmıha gelmek, bir şeye doğru asmak anlamında kullanılır. Bunun kanıtı nedir derseniz şu şekilde. Mesela kurtubi olsun, katı beydavi olsun en eski tefsirleri, en eski kaynaklara baktığınız takdirde hepsi bu ayeti açıklarken buradaki fi harfi cerinin ala yerine kullanılır söylüyor. Bakın mesela kurtubi burada açıkça ve le usalli ben de kum fi cuzo in nakli ifadesine gelince burada buraya Ala cüz o innahli anlamını vermiş. Ala. Yani buradaki fi harfi cerinin ala anlamlı olduğunu söylemiş. Neden? Çünkü normalde bir şeyi bir yere asmak anlamında Arapçada ala harfiyle kullanılıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim ise özellikle burada ala yerine fi harfini kullanmış. Bu da benim demiş olduğum destekler nitelikte buradaki infaz yöntemini aslında asmak değil, çarmıha gelmek falan değil bildiğiniz kaza saplama eylemi olduğunu gösteriyor. Ayrıca şunun önemli bir detay da şu arkadaşlar. Ayette sali bir ifadesi de yok. Normalde Arapçada çarmıha anlamında sali bir ifadesi var. Örneğin o ayette le usalli ben de kum ales salib demiş olsaydı sizi salibin üzerine yani çarmıhın üzerine asacağım demiş olurdu. Bu noktada da tamam gerçekten tarihsel bir hata çıkabilirdi. Peki kaza saplama eylemi o zamanlarda var mıydı derseniz evet var. Arkeolojik bulgular var bu konuyla alakalı. Paraklitos'a buradan teşekkür ediyorum. Twitter'dan kendisi bana kaynak yollamıştı bu konuda. Firavun'un döneminde, Musa peygamberin döneminde ve Yusuf peygamberin döneminde kaza saplayarak infaz etme yöntemi var. Zaten Mısır kayıtlarında da bunlar geçiyor. Görsel olarak zaten görselini vereceğim size. Birçok kaynakta bu olaylar anlatılır. Yani kaza saplayarak infaz etme yöntemi o dönemde var olan bir şeymiş. Hatta başka bir ayette de kazıklar sahibi Firavun'a şeklinde bir ifade de geçiyor. Kazıklar sahibi. Yine aynı benim vermiş olduğum manayı destekler nitelikte Kur'an-ı Kerim kazık ifadesini özellikle Firavun'a da atıf ediyor. Bahsetmiş olduğum bu kanıtlar olsun. Bunun dışında pek çok kanıtlar da var. Birçok kayda göre M.Ö. 18. yüzyıllara kadar kaza saplayarak infaz etme yöntemi biliniyor arkadaşlar. Musa peygamber ile Yusuf peygamber ise 10 ile 20. yüzyıllar arasında yaşamış oldukları için M.Ö. 
O döneme denk geliyor yine tarihsel bir hata çıkmıyor arkadaşlar. Ayette hata olmasını bırakın ayette bilimsel bir mucize bile çıkıyor. Tarihsel bir mucize çıkıyor yani Kur'an-ı Kerim hatalı bilgi vermeyi bırakın bilimsel olaraktan tarihsel olaraktan tam isabet etmiş aslında. Tabi bu benim sunmuş olduğum argümana karşı iki tane itiraz da sunulabilir. Bunlardan birisi ise şu denilebilir ki bazı mealler sebebiyle ayette hurma kütüklerine asacağım şeklinde bir ifade geçiyor. Peki kaza saplayarak infaz etme yöntemi için hurma kütükleri fazla büyük değil mi şeklinde bir itiraz sunulabilir. Fakat ayette cüz kelimesi geçiyor arkadaşlar cüz. Bu kelime Arapçada normalde bir şeyin bir parçası anlamına gelir. Zaten bazı mealler de bu yüzden oradaki ifadeyi ağacın dallarına şeklinde yorumlamış. Fakat buradaki cüz kelimesi normalde hurma parçalarına, hurma ağacının parçalarına, dallarına saplayacağım. Onlardan gelen bir takım parçalara saplayacağım anlamında. Yani ayette aslında moto moto çevirse şu şekilde bir şey oluyor. Sizi hurma ağacının parçalarının içerisine doğru saplayacağım. Bu şekilde bir anlam çıkıyor. Buna da zaten demiş olduğum anlamı doğru oluyor. Buna ilaveten şu şekilde bir itiraz da sunulabilir. Nisa suresinin 157. ayetine geçen bir ifade. Burada Meryem oğlu Mesih İsa'nın yani Hz. İsa'nın çarmıha gerilmemiş olduğundan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ve çarmıha gerilmemiş olduğundan bahsederken yine burada benim bahsetmiş olduğum Salebe fiilini kullanıyor. Ayet ediyor ki وَمَا قَتَلُوهُ Onu katletmediler. Yani İsa'yı katletmediler. وَمَا سَلَبُوهُ Onu asmadılar. Çarmıha gelmediler. Burada resmen Salebe fiili kullanılmış. Bu durumda benim vermiş olduğum anlama göre Yahudiler Hz. İsa'yı çarmıha gelmiş olduğunu değil kaza saplanmış olduğunu mu iddia ediyorlardı? Hristiyanlar Hz. İsa'nın kaza saplanmış olduğunu mu iddia ediyorlardı? Şeklinde bir itiraz var sunulabilir. Bu durumda benim vermiş olduğum anlama binaen sanki bir çelişki çıkıyor gibi görünüyor. Çünkü Hz. İsa'nın sonuçta çarmıha gerildiğine dair bir inanç var. Ve Kur'an-ı Kerim çarmıha gerilmesinden de Salebe fiilini kullanarak bahsetmiş. Burada benim vermiş olduğum anlama çelişen bir şey var mı derseniz hayır çelişen bir şey yok. Çünkü demiştim ki salebe fiili ala ile kullanıldığı takdirde bir yere asmak çarmıha gelmek anlamına geliyor. Fiile kullanıldığı takdirde ise bir şeyin içerisine saplamak anlamına geliyor demiştim. Fakat bu ayet değilse ne ala harfi ceri var ne fi harfi ceri var. Fakat biz bağlama itibariyle buradaki kullanımın aslında ale salib anlamında olduğunu görüyoruz. Bu durumda yine benim vermiş olduğum anlama aykırı düşen bir durum söz konusu değil. Olayı toparlayacak olursak arkadaşlar Kur'an'da yeni tarihsel bir hata yok. E, bu şekilde bir tarihsel hata iddiasının normalde bizim ülkemizde çok da gündemde olan bir şey değil. Fakat bu konuyla alakalı pek cevap veren kimse görmediğim için bu konuya ben cevap vermek istedim. Konu bu kadar arkadaşlar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. 20-25 dakika konuyu uzatarak zamanınızı çalmak da istemiyorum. Bu kadarlık cevap bence yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.